हेलो बियर्स शोभे क्या होना चाहिए ना महबूब रहमान अपना तो शोभे के शागो तुम जाना चाहिए आज के एमसीएस लेक्चरे तो आज के जो लेक्चर शे लेक्चर है मैं जो विषय टन ये आपने दशा तो डिस्कस कर बालों चुना कर बो शे विषय टा हलो बाल्क यूजर बाल्क यूजर बोलते हैं हमरा की बुझी शादरों तो बाल्क यूजर बोलते हमरा जेटा बुझे, शेटा होलो जे मनोकरण जेटा निदिष्ट परिमाण, निदिष्ट अमाउंट ऑफ यूजर एट ए टाइम ही क्रिएट करा, तो है ना? तो ये टा एक्टिव डायरेक्टरी में दे की बाबे क्रिएट करते हैं, शेही जिनिस टनी है आज के हमें अपना दर्शन को था बोलवो, तो ऐखने मनोकरण जब अपना देखे गे सपोज मन करें यूजार थकते सपोज आपने एक यूनिवार्सिटी जब करें तो यूनिवार्सिटर प्रति स्टूडेंटर आपकी क्यों करते हैं इमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं मन करें एक्टिव डेक्टर यूजार क्रिएट करते हैं अथवा देखा गया बैंडोरे जब करते हैं बैंडोर मन करें आपनर बैंडोरे मन करें अनेक लोक जन थे अनेक एमप्लयी थे तर जो एक्टिव डेक्टर जो यूजारगलो आई यूजारगल एट ए टाइम ही क्रिएट करते हैं मन करें एट होते पंचाश जन होते एकश जन होते देशो जन होते बीस जन एन आपनी जो बीस जन यूजारे अकाउंट क्रिएट करते जान से क्षेत्र में क्योंकि आपके अनेक समय लागे कारण एक जो अपनी अकाउंट क्रिएट करबें से क्षेत्र में क्योंकि अनेकधर अनेक समय लागे और से ही समय कमिए नार्ज जो क्षटा करा से हलो जो आप मन करें सीम्पल एके बारे मन करें एक वार्ड फाइलर मध्य एक्सलर मध्य मन करें आपने एक फर्मेट तैरि कर लपोज मन करें एखे हमारे एक फर्मेट तैरि आपोज हमें अपन देखा बी सी एस सी मैं कम्पिटार सायसर मन करें यूजार आज विभिन्न मन करें एखे आर देखा गलो अर्गानाइजेशनल यूनिट बेस आपना के भाग कर दे लगे तो एखे जो भाग कर से भाग करार्जन जो क्ज करते मन करेंगे मत करी फर्मेट तैरि करो अपन फर्मेटा फाइलटार डिस्क्रिप ये फर्मेटा फाइलर फर्मेटा अपन दिए दीब और यटार जो हमें एक टेक्स तैरि कर टेक्सट फाइलटा टेक्सट टुकु हमें डिस्क्रिपन बक्स दिए दीब अपना ओखान चाहले कपि कर नहीं आपनारा क्या क्या करते तो भिवर्स क्षटा क्यों मैं मैक्सिमाम टाइम दरकार है कारण एट ए टाइम अपना अनेकगुलो यूजार क्रिएट करते हैं से क्षेत्र में आपके प्रथम एक एक्सल फाइल मेनटेन करते हैं बाट एक्सल फाइले क्यों अपना जो सेव करब तक अवश्य सी एस वि फर्मेटे सेव करते हैं तो ये देखें फाइल फर्मेटा कर गिभर नेम गिभर नेम मैं फार्ष्ट नेम सार नेम मैं लास्ट नेम नेम मैं फुल नेम एखे जिनगुल दीबें देरपे हमें ये सैम अकाउंट नेम सैम अकाउंट नेम बोलते अपना के बोझा जो अपना एक्टिव डेक्टर तो जे अंटर नाम मैं लग इन नेम जो है से हलो डिस्क्रिपन डिस्क्रिपन मध्य अपनी दीते डिपार्टमेंट बा कोथा थे मैं तरह सम्पर्क डिस्क्रिपने सब मन कर बेटार है अपन तरह डेजिगनेशन दे बेटार डेजिगनेशन देटाई बेटार एरपर हलो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हल से कौन डिपार्टमेंटे जब कर डिपार्टमेंट तरह हलो इमप्लय आईडी मैं इमप्लय आईडी मैं तरह आईडी कत स्टाफ आईडी कत से ही स्टाफ आईडी दीबें देखने पाथ पाथर एखे देखें ओ इक्ल टू बी सी एस सी स्टूडेंट मैं हलो हलो अर्गानाइजेशनल यूनिट हलो ये नाम अर्गानाइजेशनल यूनिट आरपर डिस इक्ल टू अपना डोमें नाम तरह डिस इक्ल टू जेहतु हमारे एडुकेशनल डोमें से भाग हो तीन टाइडि इडिओ और डोम नाम तो एखे तीन टाइम मिले ही क्योंकि डोम हो तो अपन क्षेत्र अनेक समय अर्गानाइजेशन क्षेत्र होते मन करें डोम नेम तर डट कम ये अंशटुकू बद जो पे तो अपन क्षेत्र क्षेत्र ये तीन आपनर क्षेत्र दुईटा होते आनी कि एखे मन करें डट कम दिलें और आपनर डोम नेम तर जेहतुमार दिए दी तरह इन नेम इन नेम मैं हलो आपनर इूजार नेम एवं साथे अपना डोम एड कर ले रकम नाम लग इन से मैंने ये हलो सैम अकाउंट नेम दिए जार जो ये नेमटुक ये आसपर देखें हमारे डोम नाम पूरा चले आस गल सर मैं कम्पिटार सायसर स्टूडेंट तर बी एर क्षेत्र देखें बी ए ते क्या देखें ओ यू क्योंकि चेन्ज हो यू की बी ए स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है बाट डोम क्योंकि नेम सेम आस ट्रिपलते बी एस ट्रिपलते अर्गानाइजेशनल यूनिट चेन्ज हो तरह हलो देखें ये आई टी डिपार्टमेंट 
তারপর যে জিনিসটা আছে সেটা হলো যে দেখেন এই যে এইচআর ডিপার্টমেন্ট এইচআর ডিপার্টমেন্টে কিছু ইউজার আছে সেই ইউজারগুলো এইচআর ডিপার্টমেন্টে চলে যাবে তো এখানে প্রথমত ফাইল ফরম্যাটের সিস্টেমটা হলো এইখানে আপনার এক স্টেপ বাই স্টেপ বসিয়ে যেতে হবে বা আপনাকে খেয়াল করতে হবে ভিওয়ার্স যে জিনিসটা সেটা হলো যে আপনার পাতের মধ্যে যে আপনি যে অর্গানাইজেশনাল ইউনিটের মধ্যে দিচ্ছেন সেই অর্গানাইজেশনাল ইউনিটগুলো ঠিক আছে কিনা এইটা কেয়ারলি ফলো করতে হবে এবং এই যে ইউপিএন এইটা কেয়ারলি ফলো করতে হবে এইটা এরপরে হলো ইনাবল ইনাবলের কলামের মধ্যে ট্রু থাকবে শুধু সব ট্রু থাকবে এরপরে হলো পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের মধ্যে আপনার এই যে পাসওয়ার্ড একটা ইনিশিয়ালি পাসওয়ার্ড দিয়েছি যে সে লগ ইন করার পরে পাসওয়ার্ডটা সে চেঞ্জ করবে অথবা আপনার এই পাসওয়ার্ডটাই তার থাকবে তারপর হলো পাসওয়ার্ড নেভার এক্সপায়ার এখানে দিয়ে দিয়েছি পাসওয়ার্ড নেভার এক্সপায়ার মানে এই অপশনটা হলো যে দিলে পাসওয়ার্ড কখনোই এক্সপায়ার হবে না এরপরে তার ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস বলতে ইউপিএন নামটাই এটাই হলো তার ইমেল অ্যাড্রেস তো এই হলো ফাইলের ফরমেট এই উপরের এই হেডিংটুকু ঠিক রাখবেন যদি বিয়ার্স আমার কোড নিয়ে আপনি কাজ করেন তাহলে অবশ্যই এই উপরের হেডিংটুকু ঠিক রাখবেন খেয়াল রাখবেন সে জিনিসটা হলো যে আপনার নেম যদি এখানে একই নেম যদি বারবার আসে মনে করেন যে ডুপ্লিকেট যদি থাকে নেম সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ইরোড দিবে যে ইয়ে আপনার ডোমেন ফুল কোয়ালিফাইড ডোমেন না একটা ইরোড দিবে বাট আপনার যেগুলি ইরোড দিবে না বা যেগুলোর সাথে আপনার ম্যাচ করতেছে না সেগুলো কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাবে বা ডুপ্লিকেট থাকলে কিন্তু সেই ডুপ্লিকেটের অ্যাকাউন্ট একটা ক্রিয়েট হবে দ্বিতীয়টা আর ক্রিয়েট হবে না এটা এডির ক্ষেত্রে তখন কিন্তু মানে অনেক ঘাটাঘাটি করতে হবে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো এই জিনিসটা আমি আপনাদের আগেই বলে দিলাম যে আপনার অবশ্যই এই জিনিসটা ফলো করতে তো এইটা গেল আমার ফাইল সম্পর্কে তারপরে কি করবো এই ফাইলটা যখন রেডি হয়ে যাবে তখন আমি সেভে যাব সেই সেই ব্যাজে যাব সেই ব্যাজে যে আমি কোনখানে সেভ করব ব্রাউজ করে দেখিয়ে দেবো এবং অবশ্যই এখানে সিএসবি ফরমেট থাকতে হবে ঠিক আছে মানে সিএসবি ফরমেট হলো যে আপনার কমা সেপারেটেড ভ্যালু এটা ফুল ফর্ম হলো কমা সেপারেটেড ভ্যালু তো এইটা দিবেন এই যে এই অপশনটা রাখবেন রেখে সেভ দিবেন ইয়েস দিবেন তারপরে ইয়েস দিবেন যারপর এটা কেটে দিবেন এটা কাটতে গেলেও দেখবেন যে এখানে বলবো এখানে বলতেছে ওয়েন টু সেভ ইউ চেঞ্জ টু এই এই ফরমেটটা চে আপনি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন কিনা না আমি এটা সেভ করব তো এটা সেভ করে দিলাম এই একই জায়গায় আসলো আবার দিলাম সেভ দিলাম সেভ কী করবেন আমি ইয়েস দিয়ে দেবো হ্যাঁ কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে আমি এরপরে চলে আসবো এটা তো আমার এই ফাইল তৈরি করলাম তাই না এই ফাইল কাজ করানোর জন্য আমাকে পাওয়ার সেলে যে কমান্ডটা দিতে হবে সেই কমান্ডটা হলো এইটা এখানে দেখেন ইম্পোর্ট হাইপেন সিএসবি তারপরে সি ক্লোন মানে ফাইলের লোকেশন এই ফাইলটা আমি যেখানে রেখেছি সেই লোকেশনটা দিয়েছি আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু এই এতটুকু চেঞ্জ হইতে পারে আর এইখানে আর কোনো কিছুই আপনাদের চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই যদি আমার ফরমেটটা আপনারা ফলো করেন সেক্ষেত্রে আর কোনো কিছুই চেঞ্জ করার দরকার নেই যা আছে হুবহুব থাকবে শুধু এই ফাইলের যে লোকেশনটা সেই লোকেশনটা অবশ্যই চেঞ্জ করে দিতে হবে এই এই যে এই নামে যে ফাইলটা থাকবে বা আপনি এখানে ফাইলের নাম অন্যটাও হইতে পারে আপনি আপনার মতো করে ফাইলের নাম দিতে পারেন তখন কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে এইখানে সেই ফাইলের নামটা দিতে হবে এবং ডট সিএসবি অবশ্যই থাকতে হবে এটা রাখলাম রাখার পরে বিয়ার্স এখন আমি এটা কাজ করাবো তো এখানে দেখেন এখানে আমি একটু এই কোড সম্পর্কে আপনাদের একটু বলি তো এতটুকু লাইন হলো যে আমার ফাইলের লোকেশনের জন্য নিউ ইউজার গিভেন নেম গিভেন নেম মানে গিভেন নেম হলো যে আমার যে এক্সেল ফাইলে যে গিভেন নেমের যে কলমটা আছে সেই কলম থেকে গিভেন নেমটা নিবে তারপর সার নেমটা নিবে সার নেমটা নিবে কোথায় সার নেম যে কলমটা আছে সেই কলম থেকে সার নেমটা নিবে তারপরে নেম নেমের মধ্যে আপনার সার নেমটা নিয়ে সার নেম এবং গিভেন নেম এই দুইটা নিয়ে নেমের মধ্যে রাখবে রাখলে কি হবে ফুল নেম তারপর স্যাম অ্যাকাউন্ট নেম স্যাম অ্যাকাউন্ট নেমটা হবে আপনার মনে করেন যে আপনার স্যাম অ্যাকাউন্টের যে কলমটা আছে সেই কলম থেকে নিবে সেই কলমের ভিতরে যে ডাটা আছে সেগুলো নিবে নেওয়ার পরে এরপরে নিবে কি ডিসক্রিপশন থেকে ডিসক্রিপশনের যে কলমের যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো নিবে তারপর ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপার্টমেন্টের কলম থেকে ডিপার্টমেন্টের ইয়ে নেবে ইনফরমেশনগুলো নেবে আইডি এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি আইডি হলো যে এমপ্লয়ি আইডি থেকে নিবে তারপর পাথ পাথ থেকে যেটা নিবে সেটা হলো যে আপনার ইউজার প্রিন্সিপাল নেম মানে ইউজারের টোটাল ইউজার নেম সাথে ডোমেন নেম যে অ্যাড হবে সেটা ইউজার প্রিন্সিপাল নেম পুরোটা নিবে এবং সাথে ইউপিএন মানে ইউজার প্রিন্সিপাল নেমটা এই যে ইউজার প্রিন্সিপাল নেমটা এটা দেখেন এই যে ইউজার এর ইউ প্রিন্সিপালের পি আর এন এন নেম এইটা হলো যে ইউপিএন ইউপিএন থেকে নিবে এটা ইউজার প্রিন্সিপাল নেমটা ইউপিএন থেকে নিবে
সিকিউর স্ট্রিং তারপরে পাসওয়ার্ড থেকে আপনার যে স্ট্রিং গুলো আছে সেগুলো নিবে অ্যাজ অ্যাস প্লেন টেক্সট মানে প্লেন টেক্সটে আছে যে সেটা নিবে তারপরে হলো যে পাসওয়ার্ড নেবার এক্সপার এটা নিবে এবং এখানে ট্রু করে দিবে এই হলো আমার কমেন্ট তো এখন আমি চলে যাব আমার ডোমেনের মধ্যে আমি আমার সার্ভারের মধ্যে লগ ইন করবো হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর মোর ভিডিওস তো ভিউয়ার্স আমি আমার সার্ভারে চলে আসলাম আসার পরে আমি আমার সার্ভারে যে এই যে পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়ে লগ ইন করবো তো লগ ইন করলাম লগ ইন করার পর ভিউয়ার্স আমি দেখেন এইখানে আমার এই যে ফাইল দুটো আমি ডেস্কটপের মধ্যে রেখেছি তো আমি এই একটা ফাইলটাকে কি করবো আমি এটা কপি করব জাস্ট এই ফাইলটাকে এটা হলো ডট সিএসবি ফাইল ঠিক আছে এই ফাইলটাকে আমি কপি করব কপি করে কোথায় নিবো আর একটু ওপেন করি দেখি এই যে হ্যাঁ এটা হলো আমার সিএসবি ফাইল তো এই ফাইলটাকে আমি কপি করব কপি করে নিব কোথায় আমার সি ড্রাইভের মধ্যে রাখবো সি এর মধ্যে রাখবো এখানে দেখেন অলরেডি আছে তো আমি কি করব এই ফাইলটাকে সি ড্রাইভের মধ্যে রেখে দেই পেস্ট করি পেস্ট করলাম দেখেন আমার সির মধ্যে এটা অলরেডি পেস্ট হয়ে গেল আর আপনাদের যদি মনে করেন যে দেখা গেল যে এইটা সিতে নাই আছে মনে করেন যে আপনার সাপোজ ডেস্কটপের মধ্যে আছে দেখেন আমি কি করবো এখানে ডেস্কটপের মধ্যে যাব যাওয়ার পর ডেস্কটপ ডেস্কটপের মধ্যে গেলে এই যে ফাইলটার নাম তাই না এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখেন এই যে আমার ফাইলের যে লোকেশনটা সে লোকেশনটা কিন্তু এখানে চলে আসলো তারপরে কপি করব কপি করার পরে আমি কি করব এই যে আমার এই যে ফাইলটা আছে এই যে এই টেক্সট ফাইলটা এই ফাইলটাকে ওপেন করব করার পর জাস্ট এই জায়গাটা আমি কি করব চেঞ্জ করে দিব জাস্ট এখানে আমি পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দিলাম দেখেন পেস্ট করার পরে যেটা হচ্ছে এই যে এইভাবে থাকবে তো এখন যদি আমি এই কমানটা চালাই তাহলে কি করবে এই ডেস্কটপ থেকে আমার এই ফাইলটা নিবে বাট আমি বিওয়ার্স আমি সি ড্রাইভে যেহেতু রেখেছি সেহেতু আমি সি কমানটাই আমি চালাবো আমি এই কমানটা চালাবো না তো আমি এইটা যেভাবে আছে এইভাবেই রেখে দিলাম রেখে জাস্ট কপি করলাম কপি এর আগে যে জিনিসটা আমি আপনাদের কনফিউশনটা ক্লিয়ার করতে চাই সেটা হলো আমি এখন প্রথমত যাবো ইউজ অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ইউজার অ্যান্ড কম্পিউটার্সের মধ্যে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ইউজার অ্যান্ড কম্পিউটার্স এখানে আসলাম আসার পরে বিয়ার্স এই যে অপশনটা আসলো আসার পরে দেখেন আমার এই যে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কোনো ইউজার নেই অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্টে কোনো ইউজার নেই বিবিএ ডিপার্টমেন্টে কোনো ইউজার নেই বি বিএসসি ডিপার্টমেন্টে মানে কম্পিউটার সায়েন্সে কোনো ইউজার নেই বিএস ত্রিপলিতে কোনো ইউজার নাই এইচআর ডিপার্টমেন্টে আছে নাই আইটি ডিপার্টমেন্টে নাই কোনো ডিপার্টমেন্টে কিন্তু কোনো ইউজার ক্রিয়েট করা নাই আমি একটু রিফ্রেশ করি দেখি রিফ্রেশ করলে আসে কি না না রিফ্রেশ করলেও কিন্তু আসতেছে না তো এখন বিয়ার্স আমি এইটাকে একটু মিনিমাইজ করবো মিনিমাইজ করে আমি স্টার্টে যাব স্টার্টে যে আমি কি করবো জাস্ট আমার এই যে পাওয়ার সেলটা আছে পাওয়ার সেলটা ওপেন করব করার পর আমার এই যে টেক্সট ফাইলটা যেটা আমি চালু করেছি এই ফাইলটাকে আমি জাস্ট কপি করব কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব দেখেন কপি করার পর যখনই আমি রাইট বাটন ক্লিক করেছি তখনই কিন্তু আমার এটা পেস্ট হয়ে গিয়েছে দেখেন পেস্ট হওয়ার পরে আমি কি করব জাস্ট এখানে এন্টারে চাপ দিব এন্টারে চাপ দিলে দেখবেন যদি আমার এইখানে ডুপ্লিকেট ভ্যালু যদি আমার এই টেক্সের মধ্যে না থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই ইউজার নেমগুলো ক্রিয়েট হবে এবং কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা করবে না তো আমি এন্টার দেই তো এন্টার দেওয়ার পর দেখেন লোড হইল লোড হওয়ার পরে আমার কমানটা এক্সিকিউট হচ্ছে এখন পর্যন্ত ফুলফিললি এক্সিকিউট হয় নাই কারণ এখানে এই অপশনটা চলে আসবে এই যে দেখেন এই যে চলে আসলো তার মানে কি আমার এই কমানটা ফুলফিল মানে হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেসফুললি এক্সিকিউট হয়েছে এর মধ্যে কোনো ধরনের কোনো আপনার ডুপ্লিকেট ভ্যালু ছিল না যার জন্য এই কমানটা কিন্তু নিয়ে নিয়েছে এখন যদি আমি এইখানে যাই যাওয়ার পর আমি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরিতে যাই গেলে দেখেন এখানে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ইউজার দেখাচ্ছে না দেখাচ্ছে আমি যদি এইটাকে এইখানে রেখে আমি একটা রিফ্রেশ দেই রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলাম তারপর যদি অ্যাডমিনে যাই দেখেন এই ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে তারপরে আমি বিএ বিবিএতে যাই দেখেন ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্সে যাই ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে তারপর বিএস ট্রিপলিতে যাই দেখেন ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে এখন বিয়ার্স আমি কিন্তু আপনাদের বলেছিলাম যে এই যে নেমগুলো যদি সেম থাকে তাহলে কিন্তু ক্রিয়েট হবে না বাট এখানে কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে দেখেন ক্রিয়েট হয়েছে কীভাবে আলাদা আলাদা অর্গানাইজেশনাল ইউনিটের কারণে এইগুলো কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে এবং কোনো ধরনের কোনো ইরোর দেখায়নি এইচআরে যাই এইচআরও দেখেন ক্রিয়েট হয়েছে আইটিতে ক্রিয়েট হয়েছে তো দেখেন এখন যদি আমি এদের আপনার লগ ইন নেম দেখতে যাই দেখেন লগ ইন নেমটা কী আসে অ্যাকাউন্টের মধ্যে দেখেন লগ ইন নেমটা কী আসছে যার যার এই দেখেন একটা আসছে কি আপনার দুইভাবে আপনি লগ ইন করতে পারবেন একটা হলো যে এইভাবে লগ ইন করতে পারবেন আর একটা এইভাবে ঠিক আছে আবার দেখেন যেখানে মনে করেন যে আমি সার নেমের ওইখানে আমি মানে স্
আর যদি এইভাবে দিয়ে লগ ইন করেন তাহলে স্টাফ আইডি দিয়ে লগ ইন করতে হবে আপনি চাইলে দুইভাবেও করতে পারেন এরপর দেখেন আমি যদি অ্যাডমিনে যাই অ্যাডমিনে গেলে দেখি অ্যাডমিনে মনে করেন যে এইটা দেখি এইটা দেখবেন যে আপনার সেম আছে দেখেন এইখানেও যে জিনিসটা আছে এইখানেও সেম জিনিসটা আছে সব হলো যে আপনার মূল হলো যে আপনার যে সিএসবি ফাইলটা যেভাবে তৈরি করবেন যে ফরমেটে তৈরি করবেন সিএসবি ফাইলের যে ফরমেটটা সেই ফরমেটের মধ্যে যে ভ্যালুগুলো যেভাবে দিবেন আপনার ওইভাবেই ইউজার নেম ক্রিয়েট হবে তো দেখেন আমি কিন্তু জাস্ট একটা ক্লিক করেছি মনে করেন যে আমার সবগুলো ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিটা ইউজার ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ভাগ হয়ে গিয়েছে দেখেন আমার কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কোনো কিছু করা লাগেনি তো এইভাবে করে আপনারা বাল্ক ইউজার ক্রিয়েট করবেন তো আজকের লেকচারটা এই পর্যন্তই যদি আমার এই লেকচারটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন তো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে পরবর্তী লেকচারে আল্লাহ হাফেজ